हाय हेलो वेलकम एवरी वन आई एम श्योर आपकी स्टडीज अच्छे से चल रही होगी अभी एक चैप्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ में तो प्लीज इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा ओवरऑल ये चैप्टर पूरा करके जाने की कोशिश करना और फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम वाले दिन इन क्वेश्चन को ध्यान रखो ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन वो किन सेटअप एस एज एट जरूर पढ़ के जाना सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करता है एस एज एट कैन बी अ पब्लिक प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर अथॉरिटी फॉरन कंपनीज भी सेटअप कर सकती है बहुत डिटेल प्रोसीजर चाहिए तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल प्रोसीजर्स भी हमने कवर किया हुआ है कि एस एज एट को सेटअप कैसे किया जा सकता है बट हु कैन सेटअप एस एज एट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओके और डिटेल प्रोसीजर्स भी एक बार देख के चले जाना कि सेक्शन थ्री के हिसाब से एस एज एट जेट सेटअप करने का तरीका क्या है बिल एस एज एट जेट सेटअप करने का तरीका ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एस एज अलाउ करता है जो पर्सन एस एज को सेटअप करता है वो डेवलपर है स्टेट गवर्नमेंट खुद भी एस एज सेटअप कर सकता है दोनों ही पर्सन चाहे डेवलपर या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ अप्रूवल डिपार्टमेंट एप्लीकेशन लेने के बाद ये डिसाइड करता है कि एस एज अलाउ करेंगे कि नहीं अगर एप्लीकेशन डेवलपर का आया है तो डेवलपर के बाद स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है और फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल इस चीज़ को अलाउ करता है अगर एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट का आया है तो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फिर अलाउ किया जाता है कि इस जगह पे आपका एस हो सकता है ये अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ अप्रूवल के रिकोगनाइज अप्रूवल की तरह ही ट्रीट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कंसिडर करते समय यानी बोर्ड ऑफ अप्रूवल कंसिडर करते समय कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है और उस डेवलपर या स्टेट गवर्नमेंट को वो अप्रूवल फिर प्रोवाइड करता है उस अप्रूवल को मिलने के बाद अगर स्टेट को मिला है तो वो एक अप्रूवल को डेवलपर्स को देती है जो वहाँ पे एस बनाते हैं या डेवलपर्स खुद जैसे एल एन टी और दानी दे कुड भी डेवलपर्स ऑफ दी एस एज एट ठीक है एंड ये वाला पार्ट भी देख लेना एस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एस एज एट सेक्शन फोर बोलता है कि जो भी डेवलपर है जिसके पास ये अप्रूवल आ चुका है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वो एस एज एट को बना सकता है एस एज एट को इस्टेब्लिश कर सकता है उसको ऑपरेशनलाइज करते हुए वहाँ पे वो डेवलपमेंट कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकता है और ये सब मिलके एस एज को चलाते हैं ठीक है उसके साथ ये भी ध्यान रखना व्हाट आर द वेरियस इंसेंटिव्स विच इज गिवन फॉर एस एज एस एज को क्या क्या फायदे हैं 100 परसेंट एफ मिल जाती है इनकम टैक्स का बेनिफिट्स मिलता है समथिंग लाइक टेन टू फिफ्टीन ईयर्स ड्यूटी फ्री डोमेस्टिक जोन में सर्विस टैक्स और सेंट्रल टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है एंड देन इनकम टैक्स से काफ़ी हद तक यू कैन से एग्जामेशन मिल जाता है और इन्वेस्टमेंट्स uh, जो इंडिविजुअल्स करते हैं एस को प्रिवलेज भी मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने को पार्ट जनरेशन फ्री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऐसे कई सारी चीज़ें एस को प्रोवाइड की जाती है क्लियर yeah? सो so, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना एंड देन हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर का फंक्शन क्या है इसे भी देख के जाना तो डेवलपमेंट कमिश्नर क्या है वो उसके फंक्शंस क्या है बोले उसके फंक्शंस में जैसे ही इज़ अ गाइड ही गाइड दी ऑन्टरप्रिनर्स टू सेटिंग अप द एस एज एट कैसे करना है ही इन्श्योर्स दैट दी सूटेबल स्टेप्स आर टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ एस एज एट ही इन्श्योर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज डन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ही मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर्स ही डिस्चार्ज सच ऑफ द फंक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड ही डिस्चार्ज एंड डेवलपमेंट कमिश्नर्स कैन कॉल अपॉन द इन्फॉर्मेशन फ्राम द डेवलपर्स ऑफ दी एस एज एट तो ये कुछ उसके फंक्शन हैं देन उसके साथ साथ अप्रूवल कमिटीज जो होते हैं तो वॉट आर दी पार्स ऑफ दी पार्स एंड फंक्शन ऑफ द अप्रूवल कमिटी तो याद रखना इसमें दे अप्रूव द इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स फ्राम द डोमेस्टिक टेरिफ एरियाज एंड दी इम्प्रूव द अप्रूव द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसज बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स फ्राम आउटसाइड द एरिया और द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया दे मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स दे अप्रूव मॉडिफाई एंड रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ सेटिंग अप ऑफ एस एज एट्स और यूनिट्स इन द एस एज एट्स and the allow the receipt and approval of the foreign collaborations or including that of foreign direct investments they allow the receipt of uh, they monitor and supervise the uh, compliances on the conditions which is as per the letter of approval or the permission which was granted to the developer and they perform other functions as entrusted by the central government okay uske sath sath hamare board of approval ke पास इन फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या हैं तो स्पेशली ये पास इन फंक्शंस का बात जरूर देख के जाना सो so, उनके पास इन फंक्शंस ऐसे दे ग्रांट दी अप्रूवल फॉर रिजेक्टिंग दैट इज एस को सेटअप करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए 
They grant the approval to the developers and units. They grant the approval for rejecting the proposal of the infrastructure facilities in the SEZ. They, uh, they grant the license to the industrial undertakings for setting up of SEZ. They suspend the letter of approvals which was granted to the developers if something wrong is found. They are disposing of the appeals if anything is filed and performing such of the functions as may be delegated upon them. Okay, so we will see that. Plus, that part, this chapter may. Uh, ah, this one also. So, section 34, that is uh, 34, cast upon an authority uh, a duty to undertake measures for development. So, is that authority ki kya kya duties hai. Section 34 ke hesap se, to 34 ke hesap se. SZ authority has to undertake certain duties to develop uh, the infrastructure in the SZ, to promote the exports, to review the functions of the SZ, to levy the user and perform such of the functions as may be specified. So, this is SZ authority ki duties. Hai. Then, this uh, is Yeah, this one. That is how central government can supersede the powers in the SZ. So, if at uh, any time the central government is of the opinion that the authority is unable to perform the functions persistently and they are making default in the performance of the duties and they have exceeded or abused their powers or they are willfully without sufficient cause fail to comply with the directions given by the government, then uh, the central government may by notification supersede the authority for six months and provided before issuing that notification central government will give a reasonable opportunity of being heard to them okay and upon uh, publication of the notification superseding the chairperson and the members of the authority shall uh, vacate the terms even though their term has not expired they have to vacate the terms all the past functions and duties will be exercised and discharged by the authority that is called SZ authority and all the property will be vested with the SZ authority on expiration of the suppression period. Uh, the central government may extend the period by further six months if required or may reconstitute the authority. Okay, so that's what central government can do in exercise of the power of supersession. Okay, that is what is the constitution of authority. SZ authority banti kaise? Kya kya requirement hai? So, yaha pe uh, central government stands shall uh, by notification in the official gazette constitute the SZ authority which may be established after the commencement of the act and they will discharge such functions as may be provided and uh, provided that in respect of SZ authority uh, the authority shall be constituted by the central government and the authority is constituted the person uh, shall exercise over such SZ shall continue to exercise such control and the authority shall be a body corporate by the name and having a perpetual succession common seals. So, this is authority hai, jo banti hai. and we have discussed in detail also what is that. And the head office of the authority shall be at such places as the central government may decide. The authority may, uh, the authority may with the previous approval of the central government establish branches. Every authority shall consist of the development commissioner of the SZ, two officers of the central government nominated an officer of the government of ministry of department dealing with the commerce and uh, not more than two persons being entrepreneurs shall be nominated okay and the term yes the term of the officer and the members of the authority and the manner of vacancy shall be as prescribed the authority will be uh, may associate with itself with the uh, such manner and subject to such conditions as may be required and uh, one third of the members of the authority one third of the members of the authority will be uh, forming the quorum of the authority whenever the meeting is called for and yes no act of proceeding shall be invalidated merely because of any kind of vacancy defect in constitution or appointment irregularities in the procedures and every authority shall meet and at such times and observe such of the procedures as may be required or prescribed okay so, this is the authority ke bare mein tha, so that you can write certain short notes. So, quite good length. Mein isko ke okay? Then, yes, do read this one. What is an offshore banking unit and what is the procedure for setting up? So, offshore banking unit that is up C shows ko cross karte hai, jo set up karte hai, that kind of offshore banking unit is there. So, what is the requirement of that? Well, according to section 2U of a special economic zone, offshore banking unit is a kind of a branch which is a of a bank which is located in the special economic zones and covered by the Banking Regulation Act. 
Section 17.1 says that for setting up of uh, and the operation of the offshore banking units, an application will have to be made for the OBU license in a SEZ to the Reserve Bank. So see, Reserve Bank will give you the license for setting up this unit and Reserve Bank on which satisfied that the applicant fulfills the requirements, we grant such uh, applicant the license to set up the offshore banking units if required and gives them the power and as RBI, they should be satisfied that suitable uh, notification will be given in this respect, imposing the terms and conditions and subject to the terms and conditions, they can set up this kind of units. Okay. So do read this question and apart from that, yeah, do read this one also. What are the guidelines to notify special economic zones? So section 5 lay down the guidelines for notifying special economic zones. So uh, the central government will notify us any kind of uh, area as a special economic zones and discharging the function on the act provided it's for generation of additional economic activity, it's for promotion of exports, promotion of investments, creation of employments, deployment of infrastructure and maintenance of sovereignty. So, ye kuch ek question se, vise, is that koi bahut bada act nahi hai, but please, important bhi hai. So, kuch ek questions se, cho yahaan pe apne ko dekke jane te. So, please, exam ke saap se, in questions ko zaroor dekke jaiye ga. But, mera suggestion hai, pula, pula chapter zaroor padke jaiye ga. Okay? So, all the best for exams. Stay tuned.